ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അഞ്ചല ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ജെ എൽ സി കെയിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം വിളിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എസ് എഫ് ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിന്ദു മിസ്സാണ് ബിന്ദു മിസ്സിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ എന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പം എങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ തന്നെ സ്ഥിരമായി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതിന് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്പെക്ടിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോസും ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ ചില ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില ആക്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രൊവിഷനുകളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ അതുമായി നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആക്ച്വലി ഇത് മൂവ് ചെയ്തത് ഒരു കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തത് ഈ ഡിസിപ്ലിൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമാണ് അത് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡേൺ അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ മാഗ്ന കാർട്ട് മുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോർമലി ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാൻ വളരെ അധികം സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാഗ്ന കാർട്ട് മാഗ്ന കാർട്ടിൽ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതിനകത്ത് കിങ് ജോൺ ഇതിനകത്ത് ഈ ആ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല എല്ലാ ഒരു ഫ്രീഡവും ഇല്ലാതെ അവിടെ പല തര പല തട്ടിലുള്ള എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൗണിന്റെ ഡോമിനൻസ് ഈ സ്ലേവ്സിന് യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ബാരോൺസ് മഗ്നക്കാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിബോർട്ടി എല്ലാ ആളുകൾക്കും കിട്ടിയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് ബാരോൺ കുറച്ച് റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ അതിൽ അലോവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തില് അത് വളരെ വലിയൊരു റൈറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഈ ക്രൗണിന്റെ ഒരു ഡോമിനൻസ് അതിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അവിടുത്തെ ലോസ് ഒരു റൂൾ ഓഫ് ലോയുടെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാഗ്ന കാട്ടനെ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മെക്കനിസം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കനിസം അതേപോലെ പവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കനിസം അമോവ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ മാഗ്ന കാട്ട ടോൾ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കിങ് ഫോ കിങ് ജോൺ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഗ്ന കാട്ട ഈ ഒരു ചാർട്ടറിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സിറ്റിസൺസിന്റെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഡിനായി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫെയറായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു റൂള് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ല എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും അല്ല അല്ലെ ഒരു സെ കുറച്ചു പേർക്ക് എങ്കിലും കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ആ ഈ റണ്ണി മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ആ സ്ഥലത്തിന് തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ പവേഴ്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പവേഴ്സ് ഓക്കെ ലീഗൽ ട്രഡീഷൻസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ പവേഴ്സ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ആക്സസ് ടു ജസ്റ്റ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും സോഴ്സ്
സ്ലേവറി നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കൽ ലോസ് ചർച്ചിന് പോലും ഫ്രീഡം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഫ്രീ മെൻ അതേപോലെ തന്നെ നോ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ സോ മെനി ആക്ച്വലി ദർ ആർ അൺജസ്റ്റ് സോ മെനി അൺജസ്റ്റ് ലോസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ടു ദ സബ്ജെക്ട്സ് സബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ മേലേക്ക് നിരവധി ആയിട്ടുള്ള അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സസ് എംപോസ് ചെയ്യുക അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള എംപ്രിസൺമെന്റ് ഒരു റീസണും ഇല്ല ഈ മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ടാക്സ് കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല പവറും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വെൽത്തും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോ ഫ്രീ മെൻ ഷാൾ ബി സീസ് എംപ്രിസെന്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ക്ലോസ് തേർട്ടി നയനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാതലായിട്ടുള്ള സോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തോട് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഓരോ സ്ട്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് റൈറ്റ്സ് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അതിനുശേഷം ഫോർട്ടിയിലേക്ക് വരും അത് ഞാൻ കുറച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇക്വാലിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ഫോർട്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഈ ഇവരുടെ ഡിലെ റൈറ്റ്സിന്റെ മേലെയുള്ള റൈറ്റ് കർട്ടയിൽ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റിസ് അൺജസ്റ്റ് ലോസ് അവരുടെ മേലേക്ക് വരുന്നു ടു നോ വൺ വിൽ വിൽ സെൽ ടു നോ വൺ വിൽ റെഫ്യൂസ് ഓർ ഡിലെ റൈറ്റ് ഓർ ജസ്റ്റിസ് ഇതാണ് ക്ലോസ് ഫോർട്ടിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർട്ടയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഒരാളുടെയും ഈ റൈറ്റുകൾ കർട്ടയിൽ ചെയ്യരുത് ഒരാളുടെയും ഇതിനകത്ത് ക്ലോസ് ഫോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഇതൊരു സെക്ഷന് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിബൽ ഒരു ഒരു ഫാക്ഷൻ ആളുകൾ അവരും ഈ ക്രൗണും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെഗോഷിയേഷൻസിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് നെഗോഷിയേഷൻസിലൂടെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ റൈറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ അവിടെ റിബലിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പാരോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ബാരോൺസ് അത് പിന്നീടാണ് നമ്മള് ചാർട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോറി കേട്ടോ അത് ചാർട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാഗ്ന കാർട്ട ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അസംബ്ലീസ് ഒക്കെ കൂടുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ ഈ വേറെ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ആംഗ്ലോ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടന്റെ മാത്രല്ല ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്രൊഡൻസിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മരണാഘട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മരണാഘട്ടം മാത്രല്ല ഇത് മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നീട് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക് പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇതിനിടയിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എവിടെയാണ് ബ്രിട്ടന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽസ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് പാർലമെന്റ് കൺസെന്റ് അത് പിന്നീട് പല ഡോക്യുമെന്റുകളിലും ഇത് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സിലൂടെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള പിന്നീടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിലും ഇത് തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നത് മുന്നീട് ഇവരുടെ ഇവരുടെ മുൻപ് ഇവരുടെ കൺസെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ടാക്സസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു പല പല തരത്തിലുള്ള അല്ലെ ഒരേ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും അല്ല അപ്പൊ ആ ടാക്സസ് പാർലമെന്റിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തത് മാത്ര
പക്ഷെ പീസ് ടൈമിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാർഷൽ ലോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈ സോൾജിയേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്ത് ഇതെല്ലാം സാധാരണ ആളുകൾ കവർന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നോ ക്വാട്ടറിംഗ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സിലൂടെ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടൂലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയനില് അത് കുറച്ച് ഈ അൺകോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബ്രിട്ടന്റെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആണ് അല്ലെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അൺറിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അനാർക്കി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രിട്ടന്റെ ബ്രിട്ടന് കുറച്ച് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ബ്രിട്ടന്റെ മൊത്തം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വരുന്നതോടുകൂടി വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഒരു ബൈ ായിട്ട് അൺകോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വരുന്നതോട് കൂടിയാണ് മാറിത്തിരുന്നത് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അത് അതിനെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പിന്നീട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു മഗ്ന കാട്ട പെറ്റിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഹേബീസ് കോർപ്പസ് ആക്ട് ആക്ട് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവന്റി നയനിൽ പാർലമെന്റ് ആക്ട് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പാർലമെന്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഇലവണും പാർലമെന്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആക്ടുകളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മളിപ്പൊ പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലീഗൽ അതോറിറ്റി ഇവിടെ സബ്ജക്ട്സിന്റെ മേലെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ീഗൽ അതോറിറ്റി ഇല്ലാതെ അതായത് പാർലമെന്റിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോസ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഇല്ലീഗലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഫോർ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ലോസ് നമുക്കറിയാം പാരലൽ ആയിട്ട് അല്ലെ ചർച്ചിന്റെ ഒരു ലീഗൽ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കമ്മീഷൻ ഫോർ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് ഇല്ലീഗൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് കൂടെ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെറുതെ പോയിട്ട് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി എപ്പോഴാണ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് പീസ് അപ്പോഴും ചെയ്യാം പക്ഷേ വിതൗട്ട് കൺസെന്റ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് അവിടെയാണ് അത് മാത്രമാണ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലി ലോയ്ക്ക് എഗ്നസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി പീസ് ടൈമിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അല്ലാത്ത ടൈമിലാണെങ്കിൽ ആകാം പീസ് ടൈമിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെ ലോയ്ക്ക് എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ ഈ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലൂടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതേപോലെ റൈറ്റ് ടു കീപ്പ് ആംസ് ആർക്കാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിന് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അലോ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഫ്രീ എലക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എലക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ സഫ്രേജ് ഒന്നും അല്ല വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് എലക്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീ ഫെയർ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നോ സീക്രസി ഫ്രീ ഫെയർ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം മോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് അണ്ടർ ദിസ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയി ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന റൈറ്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് സെവന്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അത് എവിടെയാണ് ആ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പറയാവോ ബ്രിട്ടൻ ആണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രിട്ടനിലെ കാര്യം നമ്മ
ഈ യു എസ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിലൂടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺവിക്ഷൻ ഒരാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വിൽ നോട്ട് കൺവിക്ട് അൺലോഫുളി ഓക്കെ അതുപോലെ എന്ത് വേണം പ്രോപ്പർ ട്രയൽ വേണം പ്രോപ്പർ ജൂറി വേണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെ ലോഫുൾ അല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ട്രയൽ ഇല്ലാതെ ജൂറി ഇല്ലാതെ ഒരാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അത് വളരെ റെഗുലർ ആണ് അല്ലെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം അൺഫെയർ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ എവിടേക്ക് എത്തി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയരുത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനില് നമ്മള് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അല്ലെ ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റ്സില് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മോഡേൺ റൈറ്റ്സിന്റെ മൊത്തം ബേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റ്സിനെ പറയാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ഈ ഫ്രാൻസ് എന്നാണ് ബോറു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിലൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മെയിൻ ആർ ബോഡ് ആൻഡ് റിമൈൻ ഫ്രീ and equal in rights adana pradhana petta oru adinu vannittu drive ee vannittulla oru right men are born and remain free and equal in rights okay and political association can only be formed with the motive of preserving the natural and inalienable കേൾക്കുന്നില്ലേ കേക്കുന്നില്ലായിരുന്നു മാം ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കൊറച്ച് ഇതായി മോളെ കറണ്ട് പോയോ ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഓക്കെ ഞാനേ ഡാറ്റ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വൈഫ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ നിങ്ങക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഓൺ ആക്കി കിട്ടു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോലെ ഒന്നും കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടക്കമുള്ള മോഡേൺ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മെൻ ആർ ബോൺ ആൻഡ് റിമൈൻ ഫ്രീ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ റൈറ്റ്സ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മെൻ ആർ ബോൺ ആൻഡ് റിമൈൻ ഫ്രീ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മോ ീവെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാച്ചുറൽ ഇൻഏലിനബിൾ റൈറ്റ്സ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മോട്ടീവ് അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഫോൺ വിത്ത് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് പ്രിസേർവിങ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇൻഏലിയനബിൾ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ മാൻ റൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സും ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സും അല്ലെ ഇതിനെ നമ്മൾ അതിനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഏതിലെ യു യു ഡി എച്ച് ആറിന് ശേഷം വരാം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ റൈറ്റ്സ് മാത്രല്ല അതുകൊണ്ട് ലിബേർട്ടി അല്ലെ അതിന്റെ ഒപ്പമുള്ളതാണ് ലിബേർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഇതെല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനിലൂടെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് ദോസ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ടെൻ ടു ഹാൻ സൊസൈറ്റി അല്ലെ സൊസൈറ്റീനെ ഹാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും റൈറ്റ് ആയി മാറി അല്ലെ അതുപോലെ നോ മാൻ ഷാൽ ബി ഡിറ്റൈൻഡ് ഓർ അറസ്റ്റഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസസ് determined by the law and by following the procedure mentioned in the law law undayirikanam proper aayittulla law undayirikanam proper aayittulla procedure undayirikanam alle without proper law without procedure endi paadilla no man can be imprisoned 
അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് വെറുതെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ ഇടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചിടാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ടെന്നീസ് കോർ ഓത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ആളുകൾ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഇത് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് കിട്ടുന്നിട വരെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അല്ലെ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് മെഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്രൗൺ മെഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുങ്ങോട്ട് വരും അതിനുശേഷം ഒത്തിരി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് യു എനിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ യു എൻ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്താണ് യു എൻ യു എൻ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മള് ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ആ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ വന്നു അല്ലെ ആ ലീഗ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരുപാട് ലീഗ് ഓഫ് നേഷന്റെ നമ്മൾ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ വേൾഡ് പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ ലീഗ് ഞാൻ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല യു എനിലേക്ക് വരാം അതിനുശേഷം അത് ഫെയിലിയർ ആയി അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആയി അതിനുശേഷം നമ്മള് യു എൻ വന്നു യു എൻ ഏത് വർഷമാണ് വരുന്നേ അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് കുറെ പാഠങ്ങൾ വന്നു ഈ ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യന്റെ ഫെയിലിയറോട് കൂടി നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ആ അത് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വരില്ല അതിനകത്ത് ചില ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കൺട്രീസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി യു എസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരൊരു കുറച്ച് ഇതിനകത്തും ഇപ്പോഴും പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡോമിനന്റ് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലെ അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെ ഡെഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറില് നാസി ജർമ്മനി ഏകദേശം സിക്സ് മില്യൺ ജൂസ് സിന്ധി റൊമാനി ഇവരെ മൊത്തം നമ്മൾ ജിപ്സീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അതേപോലെ മറ്റേ ഹോമോസെക്ഷുവൽസ് പിന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ഡിസ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവർക്കൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു അസാസിനേഷൻ നടന്നു സിക്സ് മില്യൺ ആളുകളെയാണ് എക്സ്റ്റർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പില് ആറ് മില്യൺ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് അല്ലെ അതിന് നമ്മള് ജിനോസൈഡ് ഏറ്റവും വലിയ ജിനോസൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ജിനോസൈഡിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെ കീപ്പിംഗ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ട്രയൽ നടത്തണം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെ ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള വാർ ക്രൈംസിലെ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ട്രയൽ നടത്തണം ആരെയാണ് അവിടെ ട്രയൽ നടത്തിയത് ആ ഡിഫീറ്റ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെ അതില് അപ്പൊ അപ്പൊ അന്ന് യു എസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുണ്ടായി വിജയിച്ച ആളുകൾ പരാജിതരായ ആളുകളുടെ മേലെ നടത്തുന്ന പരാജിതരായ ആളുകളുടെ മേലെ നടത്തുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഇൻജസ്റ്റിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രൈം വർക്ക് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ മാത്രമാണോ അവിടുത്തെ ശരിക്കും അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് അല്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കോടതി കൊണ്ടുവന്ന് ന്യൂറംബർഗ് ട്രയൽ അത് നിങ്ങൾ ന്യൂറംബർഗ് ട്രയൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് എക്സാമിൽ കയറ്റി എഴുതാനുണ്ടാവും അപ്പൊ ന്യൂറംബർഗ് ട്രയൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂറംബർഗ് ട്രയലിൽ ഈ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെയാണ് അല്ലെ അതായത് കുറെ പേര് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു സൂയിസ
we the people of india solemnly affirmed to constitute india in the way nammal aanu janangal aanu alle un undaaki daara aara people people are la state we the states we the people nalla parayna alle we the states അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആണ് മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഓഫ് യു എൻ ദംസെൽസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യു എൻ വിത്ത് ദ പ്രൈമറി ഗോൾ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രിസർവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആണ് രാജ്യങ്ങളാണ് യു എന്റെ അതിനകത്ത് വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ നമുക്കറിയാം ഒരു എന്താ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അൺജസ്റ്റ് അല്ലാത്ത നമുക്ക് അത്തരം ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഒരു ക്രമം കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെ ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ നമ്മുടെ നാഷണാലിറ്റി ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധം വരാൻ പാടില്ല അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഫാങ്ലിൻ റൂസ്വൾട്ട് അല്ലെ റൂസ്വൾട്ട് അത് ഫോർട്ടീസിലാണ് അല്ലെ ആ ഈ ഇതിന്റെ ബേസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇന്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റ്സിന്റെ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ഫ്രീഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ റിലീജിയൻ ഫ്രീഡം ഫ്രം വാൺ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഓക്കെ ഈ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യു എൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനി യു എനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു എൻ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഒരു എസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു എനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആരാണ് അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഒരുപാട് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അല്ലെ അതിന്റെ മറ്റ് ഓർഗൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നോർമലി അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവര് അവരുടെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പല അതിൽ യു എൻ ചാർട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ യു എൻ ചാർട്ടർ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വൈസ് ഒക്കെ നോക്കണം ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ യു എൻ ചാർട്ടറിൽ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യു എൻ ചാപ്റ്ററിന് ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സില് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ അതിന്റെ അമെൻമെന്റ്സ് ചില 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 ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അമെൻമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് യു എൻ ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ഫോർത്തിനാണ് അല്ലെ വരുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് അന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മൾ മെമ്പർ കൺട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നെ രണ്ടു തരമുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യമുള്ള ഒറിജിനൽ മെമ്പേഴ്സും പിന്നീട് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സും ഓക്കെ അപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കുറെ മേജർ അമെൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലും സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലും സെവന്റി ത്രീയിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് യു എൻ ചാർട്ടറിലെ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് പറയണോ പറഞ്ഞോ നിങ്ങള് അതോ അതിന്റെ പ്രിൻസ് ഓർഗൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അതോ ഇതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നതാണ് ആ അപ്പൊ ഓർഗൻസില് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻ ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ സെവനില് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ അസംബ്ലി ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇ
ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവനിലാണ് ഇതിനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇതാണ് എന്ന് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ സെവനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ എന്തിനെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് നമ്മള് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് ഇക്വാളിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു കോളം എടുത്തോട്ടെ കുറെ സമയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള ചെലവിലിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ഷീ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോരുത് ആർട്ടിക്കൽ നയനിലാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ആരൊക്കെ ചേർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ റൈറ്റ് റൈറ്റ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട എല്ലാരും ഉണ്ട് ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് എല്ലാരും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇനി ഒരു അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് എത്ര വരെ മെമ്പേഴ്സിന് എവിടേക്ക് വിടാം ഫൈവ് ഫൈവ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന് ഫൈവ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വരെ വിടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പാർലമെന്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജനറൽ അസംബ്ലിയിലാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെർമനന്റ് മെമ്പർ വിചാരിച്ചാൽ മതി വീട്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസോട് കൂടിയാണ് നടക്കേണ്ടത് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അല്ലെ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അവിടെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു വർക്ക് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കൺകറൻസോട് കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഇലവണിലാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷനോട് കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയില് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഡിസാമമെന്റ് വേണം റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ആമമെന്റ്സ് വേണം ഡിസാമമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തും പോയിട്ട് ഡിസാമമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അമേരിക്ക സമ്മതിക്കുമോ ചിലപ്പോ ഇന്ത്യ സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സമ്മതിക്കുമോ ചൈന സമ്മതിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തും കൂടെ വന്നു ഡിസാമമെന്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ആമമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അല്ലെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ പറയുന്ന ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഈ പീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷന്റെ
ജനറൽ അസംബ്ലി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചില ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില് അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസില് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ ഒരു പല പല കാര്യങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് ഭയങ്കര കീ റോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് അത് അംഗീകരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് നടക്കുക അല്ലെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെയും ഇവർക്ക് അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി വേണ്ടിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസില് ൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ ചാർട്ടറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിക്ക് അല്ലെ ഈ ഇവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫൈനൽ ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥ ഡിസിഷൻ വരുന്നത് എവിടുന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അല്ലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ വലിയൊരു ആളാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് കാലം ഇരുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആരാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാ അതിന് മുന്നേ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു പേരുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ശേഷനെ പോലെയൊക്കെ നമ്മള് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കേട്ടിട്ടുള്ള പേര് ബാങ്കിംഗ് മൂൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കുറെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ കൺസെന്റോട് കൂടി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ജനറൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് വേറെ ചില ആളുകളാണ് അല്ലെ അവിടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് വലിയ റൂൾ ആർക്കുണ്ട് ഈ സെക്രട്ടറി ജനറലിനുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ അസംബ്ലിക്ക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെ റിസേർച്ചസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പവറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ അല്ലെ അത്തരം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാവുന്ന അത് എൻകറേജ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പവർ തേർട്ടീൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡ് അല്ലെ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ്സ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഭയങ്കര വലിയ റോളാണ് എടുത്തത് അല്ലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് തേർട്ടീൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞു പറയാം ബാക്കി ഫണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അത് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഈ സാധാരണ എല്ലാ എല്ലാ കമ്മീഷൻസിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ അല്ലെ അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫണ്ട് വേണം അതിന് കോട്ട ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇത്ര കൊടുക്കണം ഇന്ത്യ ഇത്ര കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിക്ക് ഈ ഫണ്ട്സ് ആനുവൽ അല്ലെ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഓരോരോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടേക്കും കൊടുക്കണം അവിടെ ഇങ്ങോട്ടും വരും അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും ചില കാര്യങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലേക്ക് കൊടുക്കണം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അക്കൗ
ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് ഇല്ല അല്ലെ അത് പോയി ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിൽ ഒക്കെ പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യും അതിപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കാന് ഒക്കെയുള്ള ഒരു പവറും അവർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ സെവന്റീനിലേക്ക് വരുമ്പോ ബഡ്ജറ്റ് ഹ്യൂവന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതിലൊക്കെ വലിയ റോള് ആർക്കുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഈ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന മിക്കവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉള്ള പവർ ആർക്കുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഉണ്ട് അവരാണ് അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ ഓരോ നമുക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യും ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഇത്ര ഇത്ര അല്ലെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ ഓക്കെ പോർഷൻമെന്റ് ഒക്കെ ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അത് കൺസോർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസിന്റെ ഒക്കെ ബഡ്ജറ്ററി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും അപ്രൂവലും ഒക്കെ ആരാണ് ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ വോട്ടിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അല്ലെ അഞ്ച് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് എത്ര വോട്ടേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വോട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു വോട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെജോറിറ്റി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നമ്മുടെ 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 ഇവിടുത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി പ്രസന്റ് ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് മൊത്തം മെമ്പേഴ്സിന്റെ അല്ല അവിടെയുള്ള ആളുകളിൽ അല്ലെ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ ഇത്തരം വരുന്ന അതിൽ വരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അല്ലെ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എവിടേക്കാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലേക്ക് അല്ലെ അവിടെ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ഇലക്ഷൻ ഇല്ല നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇലക്ഷന് അല്ലെ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ അവിടത്തേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ വരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാന് ആർക്ക് പവർ ഉണ്ട് ജനറൽ അസംബ്ലിക്ക് പവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നോർമലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാറ്റേഴ്സില് എന്താണ് ടു തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയായിരിക്കും സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ തേർഡ് ആണോ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എവിടെ വരുന്നതോ അത് അത്ര നോക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഓക്കെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മള് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ജനറൽ അസംബ്ലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇതൊന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ഓക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എസ് എ എസ് എ ട്ടന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ വളരെ വളരെ ഏറ്റവും ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഏതാണ് യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അല്ല ശരിക്കും സോറി ജനറൽ അസംബ്ലി അല്ല സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആണ് അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പവർ വെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യത്തെ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ചൈന ഫ്രാൻസ് യു കെ അയർലൻഡ് ആ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഈ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യവ
ഓക്കെ അങ്ങനെ ജനറൽ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുത്ത പത്ത് ആളുകൾ അതിനാണ് ഭയങ്കര അടി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ അടിയാണ് അവിടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇക്വിറ്റബിൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണം എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാരും കൂടെ യൂറോപ്പ് എന്നാണ് ശരിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ടെൻ മെമ്പേഴ്സും ഏഷ്യമായ ശരിയാവോ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റബിൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആർട്ടിക്കൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഇവരെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഓൺലി ഫോർ എ ടേം ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാലത്തേക്കൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അല്ലെ ഇനി ഒരാൾക്ക് സോറി ഒരാൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു മിസ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് മെമ്പർ ആയി നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പത്ത് കുറച്ചു പേര് അതിനകത്ത് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് സ്ഥിര മെമ്പറാണ് അല്ലെ അവിടുത്തെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവരെ നമ്മൾ മാറ്റാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെ ഇരാക്കിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്ഥിരമായിട്ട് പറ്റില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റിട്ടയറിംഗ് മെമ്പർ മെമ്പർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീഇലക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല റീഇലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഈ വർഷം ഈ രണ്ടു വർഷം ഇരുന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വർഷം അവർക്ക് എലിജിബിൾ അല്ല ഇൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും അതേപോലെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു വോട്ട് അല്ലെ അവിടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു നമ്മൾ അഞ്ചു പേര് പറഞ്ഞു ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് അഞ്ചു പേര് പറഞ്ഞു കേൾക്കാമോ ഇവിടെ ഒരാൾ ഓക്കെ ആ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇവർ മൊത്തം ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആണ് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അവരുടെ അവര് നോ പറഞ്ഞ ഒന്നും നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷന്റെ ആക്ഷൻസ് എൻഷുറ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോംറ്റും ഇഫക്റ്റീവും ആയിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷന്റെ ആക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് അവര് പിന്നോട്ട് പോയാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഓക്കെ അവിടെ ചെറിയ മെമ്പറാണ് അല്ലെ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളു പക്ഷെ അവരാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതിങ്ങനെ പുട്ടിന് വീര പോലെ അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഏത് ബോഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് maintenance of international peace and security okay appa avarude primary responsibility nu parayunnathu the security council inde maintenance of international peace and security okay adu pole thanne duties security council alle kore right idella bhangara power aanu bhangara right aanu alle adhe samayam thanne avarku duty undu avare idu cheyan vendiyitt avare duties discharge cheyanam alle എന്ത് പ്രകാരമാണ് അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ യുണൈ എന്ത് ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചാർട്ടറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷന്റെ ചാർട്ടറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാള് അല്ലെ സോറി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസില് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ഇതിനകത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസില് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് സ്പെഷ്യൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതെല്ലാം 
ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അവർക്ക് പവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലൂടെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ജനറൽ അസംബ്ലിയില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷന്റെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ടിംഗ് ആണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസില് ചാർട്ടറിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് അല്ലെ അതൊക്കെ മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എഗ്രി ചെയ്യണം അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആമമെന്റ്സ് അല്ലെ ഡിസാമമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി അല്ലെ അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ അല്ലെ പീസ് അല്ലെ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് വേൾഡ് പീസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം മൊത്തം സീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് സീയുടെ കൺട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റൻഷനും അല്ലെ ഒക്കെ കുറെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ കടൽ തീരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണോ നമ്മൾ ലോകം ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ആ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അവരാർക്കും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് മാത്രം കൈവച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ബാക്കി എവിടെയും ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ പറയുന്ന റിസോഴ്സസ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ഇക്കോണോമിക് റിസോഴ്സസ് കുറെ അത് മൊത്തം ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് അല്ലെ കുറെ കൺവെൻഷൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാഗ്ന കാട്ട ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അല്ലെ എപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിലിറ്ററി പ്രത്യേ അല്ലെ മിലിറ്ററിനെ അല്ലെ ഈ പാർലമെന്റിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് പീസ് ടൈം അല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അനുവദിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി അത് നമ്മുടെ സോവറൻറ്റിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പവറാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർനാഷണൽ ഫോഴ്സ് മിലിറ്ററി സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പവറ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ എടുക്കാനുള്ള പവറ് ആർക്കുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ഈ പീസ് ടൈമിൽ പോയിട്ട് ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ടും ഡ്രസ് എടുത്തുകൊണ്ടും ഒന്നും പോകരുതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ വേറൊരു ഫോം ആണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പീസ് ടൈം അല്ല അല്ലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ മിലിറ്ററി സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫോർട്ടി ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ഈ മിലിറ്ററി സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ തന്നെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെ അതിന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഡിസാമമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ആമമെന്റ്സിന് ഒരു ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മിലിറ്ററി സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ യു എന്റെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്
റേഞ്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ പറയാവേ റിയലി സോറി പോയതാട്ടോ റിയലി സോറി കേറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പോയോ കൊറേ പേര് അപ്ലൈക്ക് ഓർഗൻസ് അല്ലെ അതിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഉണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന സബ്സിഡിയറി ഓർഗൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് റൂൾസ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് പവർ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അവര് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ആ ഡിസ്കഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒക്കെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പവർ ഉണ്ട് ആ അത് അവ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല മെമ്പർ കൺട്രിക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് പാർട്ടീസിനെ എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസിനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് പാർട്ടിക്കും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസിൽ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസില് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കും അത് അവര് മെമ്പർ കൺട്രീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസില് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാന് ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും ജനറൽ അസംബ്ലിയുമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ അത് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ വൈഫ് എന്തോ നന്നാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സോറി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിർത്തിയാലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നു വൈഫൈയുടെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നാളെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ നാളെ അടുത്ത ദിവസം നാളെ ഏതാ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നേ അമലേ രാവിലെയാണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നാളെ സൺഡേ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കാം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാനൊന്ന് നോക്കിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് പോകണ്ട കട്ടായി പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മീനിങ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വൾനറബിൾ ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല 
പക്ഷെ ഇത് ഏത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാന് ഓക്കെ ഇത് മാത്രല്ല ഏത് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന മീനിങ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് മുമ്പൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മീനിങ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെ റെഫ്യൂജീസ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് വൾണറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരും വിമൺ വരും ചൈൽഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ പിന്നെ വേറെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജീസ് വരും എല്ലാവരും വരും അല്ലെ കുറെ ആളുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിനി ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിന്റെ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്റർനാഷണലി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അത് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ ഇന്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അത് മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എഴുതി സമയങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പൊ ഇത് യു എൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് യു എന്റെ ഡിക്ലറേഷൻസ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ആയിരം ഒന്നും അല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഡ്യൂ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ അതിലുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് സോറി യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ അത് അത് ഞാനും അത് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അതിന്റെ നോട്ട്സ് അപ്പൊ അത് സ്പെസിഫിക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ലോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള റൈറ്റുകൾ ഓക്കെ അതും അത് അത് പലതരത്തിൽ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റിന് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് പിന്നെയുള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തന്നെ കുറെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വേഗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയണം പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലോസ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഐ സി സി പി ആർ ഐ സി എസ് ആർ അല്ലെ യു ഡി എച്ച് ആർ അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റുകൾ നമ്മൾ യു എസ് അല്ലെ കുറെ പറഞ്ഞു യു എസ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പിന്നെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അതൊന്നും കൂടാണ്ട് മോഡേൺ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതാണ് യു ഡി എച്ച് ആർ ഐ സി സി പി ആർ ഐ സി എസ് ആർ പ്ലസ് അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഐ സി സി പി ആറിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വേറെ വേറെ പല സാധനങ്ങൾ സൈഡോ കുറെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അത്ര സ്പെസിഫിക് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ് അതിലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ സ്ഥിരം ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന കുറെ കേസസ് പഠിച്ചു വെക്കണം അത് രണ്ട് ഇന്റർനാഷണലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ഉള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കേസുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ എത്ര ഇല്ലാത്തേ യു എന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട കേസിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ റൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി വൺ എടുത്താൽ തന്നെ എത്ര കേസുകളാണ് പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു വർക്കിന്റെ കേസ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് വിശാഖ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കേസും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ടിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കേസ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഏതൊക്കെയാ ലേബർ ലോ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വൈഡ് അല്ലേ എല്ലാ റൈറ്റും റെഫ്യൂജീസിന്റെ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നമുക്കത് വേഗം മറന്നുപോവില്ല ഓക്കെ അറിയാത്ത കേസ് പോയി പഠിക്കാതെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസ് അവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ആയാലും വുമൺ ആയാലും എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിലും റെഫ്യൂജീസ് ആണെങ്കിലും ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കേസസ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ കേസസ് ഞാൻ നാളെ കുറച്ച് കേസിന്റെ ലിസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് അതാ തിയറീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സ്ഥിരം ചോദിച്ചു അത് ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ടിലല്ലേ ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അത് എസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ഹൈ ഇത് യു ജി സി ആണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യു ജി സി ആണ് നമ്മൾ കോളേജിയേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ യു ജി സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് യു ജി സി ആന്റി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് എൻ ജി ഒ മാസ് മീഡിയ അത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എസ് ചോദിക്കാം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പിന്നെ സോഷ്യലി എക്സ്ക്ലൂഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അത് പലത് പലതിലും വരാം പിന്നെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയേ മതിയാവുള്ളൂ ഓടിപ്പോവാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് കുറെ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് മൈനോറിറ്റീസിന്റെ റിലീജിയന്റെ മീഡിയ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ എങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയേ മതിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയാം ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ അത് ചില പെസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്തായാലും പഠിക്കണം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് വായിക്കണം പിന്നെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അത് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എച്ച് ആർ ഐ സി സി പി ആർ ഐ സി എസ് ആർ പിന്നെ ഐ സി സി പി ആറിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അത് എസ് ഐ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു 
റൈറ്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ വായിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും റെഫ്യൂജിയും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ അതൊന്ന് എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പം സാധ്യത കുറവായിരിക്കും യു എൻ ഏജൻസീസ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലല്ലേ ചോദിച്ചേ പത്തൊമ്പതിലല്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലോറൻസ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എനിക്ക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പിന്നെയും ചോദിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർച്ചർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ കൺവെൻഷൻ അഗൻസ്റ്റ് ടോർച്ചർ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വായിക്കേണ്ട അതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചേക്കുക കൺവെൻഷൻ അഗൻസ്റ്റ് ടോർച്ചർ ചൈൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷനിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെ യു ഡി എച്ച് ആർ ഐ സി സി പി ആർ ഐ സി എസ് ആർ അതേപോലെ സെഡോ പിന്നെ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ചൈൽഡ് പിന്നെ ടോർച്ചർ ഇത് ഇത്ര എന്തായാലും വായിക്കണം ഓക്കെ പോയോ ആ അത് ഇത് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ നാളെ കുറച്ചുകൂടെ മൊത്തം ഒന്ന് സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സിലബസ് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ഏരിയാസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം പിന്നെ ചില ഇന്റർനാഷണലി ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചില മാക്സിംസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ അത് ചില കേസിന്റെ ബേസിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ നാളെ തരാൻ ടൈം പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു